ఆస్తులకు వారసత్వాలు ఉంటాయి కానీ రాజకీయాలకు వారసత్వాలు ఏంటంటూ చెప్పుకొచ్చిన ఎన్టీఆరే వారసత్వ రాజకీయాలకు లొంగిపోయారన్న అపప్రదను మూటగట్టుకున్నారు ఆ మాటకొస్తే అన్ని పార్టీలు కుటుంబాల నేపథ్యాల ప్రాతిపదికనే టిక్కెట్లు పంచాయన్న నిజాలు మనకెరుకే ఇలా పార్టీలన్నీ కుటుంబాల ప్రాతిపదికన కులాల ప్రాతిపదికన డబ్బు కండబలాల దామాశాలతో టిక్కెట్లు చించుకుంటూ పోతే అన్ని అర్హతలు ఉన్న మా సంగతి ఏంటంటూ మామూలోళ్లు వాపోవడం కూడా కొత్తేమీ కాదు రాజకీయాలన్నవి ఒక వృత్తి ఎందుకు కాకూడదు చట్టసభల్లో కూర్చుని చట్టాలు తయారు చేసే వాళ్లకు అటువంటి చట్టాల పట్ల అవగాహన నైపుణ్యం ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నప్పుడు సదరు అవగాహనలో నైపుణ్యాలున్న నేపథ్యం వాళ్లకొక ప్లస్సే అవుతుందిగా అంటూ కొత్త కొత్త వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడి చర్చను కాసేపు పక్కన పెట్టి అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం పురచ్చి తలైవి అనే ఒక ఆమె బెహన్జీ అనే ఇంకొక ఆమె దీదీ అని పిలిపించుకుంటున్న మరొకరు వీళ్లంతా ఏ రాజకీయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చినోళ్లు ఆ మాటకొస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్లకంటూ ఏ రాజకీయ వారసులు లేరు ఇక్కడ చెప్పొచ్చేదేంటంటే వారసత్వ రాజకీయాలు కుటుంబ నేపథ్యాలో కులమో లేక మరో కారణమో వాళ్ల వాళ్ల రాజకీయ సామర్థ్యాలకు కొలమానాలు కానే కావు మిగతా రాజకీయాల కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లకంటే మెరుగైన పాలనలు అక్కడ కనిపించవు కొన్ని విషయాల్లో పోలికలు లేకుండా ఎవరు చేసిన అభివృద్ధిని విడివిడిగా ప్రస్తావించి ప్రస్తుతించుకోవాల్సిందే తప్ప మరోటి కాదు ఇంతకీ విషయం రాజకీయ వారసత్వాలు రాజకీయ కుటుంబాల నేపథ్యాలు లేనంత మాత్రాన అక్కడేవో ప్రజలకు మేళ్లు జరిగిపోతున్నాయన్న ప్రాతిపదికలకు శాస్త్రీయత కనిపించదు మరి డైనాస్టిక్ పాలిటిక్స్ను ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఒక కుటుంబం ప్రజాసవే పరమావధిగా వృత్తిగా స్వీకరిస్తే తప్పేంటి గుడ్డిగా వ్యతిరేకించడంలో తర్కం ఏమైనా ఉందా అయితే కుటుంబ బలంతోనో కులం అండతోనో డబ్బు బలం బలగాలతో రాజకీయాల్ని హైజాక్ చేస్తున్న నేపథ్యాలే కలవరపాటుకు గురిచేసే అంశాలు నిజానికి ఓ వ్యక్తి మీద వాళ్ల కుటుంబ నేపథ్యాలే ప్రభావం చూపుతాయి ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ల ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు పిల్లల మీద ప్రభావం చూపుతాయన్న దాంట్లో ఎంతటి శాస్త్రీయత ఉందో రాజకీయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలపై కూడా అటువంటి ప్రభావాలుంటాయన్న దాంట్లో నిజాల్ని సమాజం ఎందుకు గుర్తించడం లేదన్న వాదన ఈ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీల యంగ్ టర్క్స్ లో కనిపిస్తుంది వ్యక్తుల మీద కుటుంబ నేపథ్యాలు ప్రభావితం చూపుతాయన్న తర్కం మా విషయంలో వర్తింప చేయకుండా మా రాజకీయ కుటుంబ నేపథ్యాల్ని ఒక బలహీనతగా చూపించడాన్ని తప్పంటున్నారు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడే అసలు సమస్య పక్కదారి పడుతోంది ఒక ఫారూక్ అబ్దుల్లా పదవి నుంచి పక్కకు తప్పుకుంటే ఆయన కొడుకు ఒమర్ అబ్దుల్లా పాచికలేసుకుంటూ బయలుదేరతారు అక్కడున్న ఒమర్ ఓడిపోతే మరో ముఫ్తీ మొహమ్మద్ సయ్యద్ కూతురు మెహబూబా పరదాల చాటు నుంచి బయటకొస్తారు ఇంకో చోట తమ కోటగుమ్మాలు దాటి అసలు బయటికే రాని రాజులు మహారాణులు ప్రజాస్వామ్యం పేరుతో వీధుల్లోకొచ్చేస్తారు ములాయం ముసలివాడైపోతే నాన్న వెనక్క దాక్కున్న అఖిలేష్ ముఖ్యమంత్రిగా ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకుంటారు ఇక్కడ కరుణానిధి చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కుపోతే ఏ స్టాలినో ఇంకో అలగురో వీళ్లెవరూ కాకపోతే ఆయన గారాల పట్టి కణిమొళ్ళియో అధికార పగ్గాలు చేజిక్కిచ్చుకుంటారు దేవగౌడ నిద్రపోతే కుమారస్వామి పార్టీ పగ్గాల్ని స్వీకరిస్తారు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులంతా కాకలు తీరిన యోధులు వాళ్ల స్థానాల్లోకొచ్చిన కొడుకులు కూతుళ్లు పనికిరాని వాళ్లంటూ భాష్యాలు చెప్పడం బేసబబే అవుతుంది అతలు అటువంటి మాటలకు ప్రాతిపదికలే లేవు శాస్త్రీయతలు అంతకంటే గోచరించవు ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్నిసార్లు తండ్రిని మించిన తనయులు తనయలు కూడా ఉండుండొచ్చు ఒక ఉప ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టి ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన కేసీఆర్ కంటే ఆయన కొడుకు తారక రామారావు సమర్థుడైన పాలకుడిగా పేరు తెచ్చుకోవచ్చు పదేళ్లు చక్రం తిప్పి ముఖ్యమంత్రిగా అపారమైన అనుభవాల్ని జీర్ణించుకున్న చంద్రబాబు కంటే ఆయన చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టాలనుకుంటున్న లోకేష్లో లౌక్యం పాళ్లు కాస్త ఎక్కువే ఉండొచ్చు అంతేకాదు కొత్త పార్టీ పెట్టి అనతి కాలంలో అధికారంలోకి రావాలనుకున్న జగన్ కంటే ఆయన తండ్రి వయస్సులోనే రాజకీయ పరిణితి మెండుగా ఉండుండొచ్చు కూడా కుటుంబ నేపథ్యాలు రాజకీయ ప్రవేశాలకు ఎంట్రీలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయా అదనపు అర్హతలుగా పరిగణిస్తున్నారా అన్న దాంట్లో నిజం ఉందని అనిపిస్తుంది కానీ రాజకీయాల్లోకొచ్చే కొత్త నీరంతా మురికి నీరంటే మాత్రం ఒప్పుకోలేం రాజకీయాల్లోకి తమ ఎంట్రీలను అదృష్టాలుగా అనుకున్నా అటువంటి కొత్త జనరేషన్లు అవే రాజకీయాల్ని ప్రజల కోసం పనిచేసే ఒక పవిత్ర వృత్తిగా భావిస్తే అంతే చాలు అయితే వీళ్లంతా తమ తమ కుటుంబ ఆస్తులకు వారసత్వాలు వదిలేసుకుని 
తమకు దక్కిన ఈ అదనపు అదృష్టాల్ని ఒక కొత్త రాజకీయ వారసత్వంగా నిర్వచించుకోగలిగినప్పుడే ఒక మోస్తరు లాభం